ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ரீ தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமான அவசர குழம்பு தாங்க பார்க்க போகிறோம் இந்த குழம்பு பண்ணுறதுக்கு அதிகபட்சம் பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் குழம்பு தனியாக காய் தனியாக தனித்தனியாக செய்ய முடியாத நேரங்களில் இந்த குழம்பு நமக்கு டக்குன்னு கை கொடுக்கும் அவசர குழம்பு தாங்க ஆனால் டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு சைட் டிஷ் எதுவுமே தேவையில்லை சாதத்து கூட சாப்பிடும்போது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் வாங்க இந்த குழம்பு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை எடுத்திருக்கேன் இதை கொஞ்சம் பெரிய அளவில் துண்டுகளாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ண வெங்காயத்தை ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து இது கூட ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு நாட்டு பல் பூண்டு சேர்த்துருக்கேன் மழை பூண்டுனா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து இதை ரெண்டையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி கொர குரன்னு இருக்கிற மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க ரொம்பவும் நைஸாக அரைச்சிடாதீங்க இந்த அளவு இருந்தால் போதும் அடுத்து நாம் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு போட்டு சேர்த்து தாளிச்சுக்கோங்க பட்டையும் கிராம்பும் பொறிஞ்சதும் அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை நாம் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பை சிறுத்தியில் வச்சு வதக்கிக்கோங்க அடுத்து ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாயை கீறி சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்ததுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வதக்கி விடுங்க ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் சிறுதியில் வச்சு வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு அடுத்து ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப சின்ன சைஸ் தக்காளியாக இருந்தால் மூணு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சத்தூள் சேர்த்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை சிறுத்தியில் வச்சு தக்காளி நல்லா வதங்கி கரைஞ்சி வர வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கோங்க தக்காளி வதங்கிட்டுருக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சமாக சோம்பை தட்டி எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க இந்த சமயத்தில் சோம்பு சேர்த்திங்கன்னா குழம்பு நல்லா வாசனையாக நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் அந்த சமயத்தில் சேர்க்குறோம் ஒரு பத்து சோம்பு சேர்த்தா போதும் அதுக்கு மேலே சேர்க்கக்கூடாது சோம்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் தக்காளி நல்லா கரையில் வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கோங்க தக்காளி வதக்கும்போது கரண்டியை வச்சு தக்காளி நசுக்கக்கூடாது வதக்கும்போது அதுவாக கரைஞ்சி வரணும் அடுத்து தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க மிளகாய்த்தூள் சேர்த்ததுக்கப்புறம் திரும்பவும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுங்க ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்ட பிறகு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்க இந்த மாதிரி தோல் செய்விட்டு நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்ததுக்கப்புறம் திரும்பவும் இந்த உருளைக்கிழங்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுங்க ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அடுப்பை சிறுத்தியில் வச்சு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கினதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் திருவில் கொஞ்சம் கெட்டியாக அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப தண்ணியாக அரைச்சிடாதீங்க தேங்காய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் திரும்பவும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இந்த சமயத்தில் கண்டிப்பாக வதக்குனா தான் குழம்பு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதனால் தேங்காய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் அடுப்பை சிறுத்தியில் வச்சு வதக்கி எடுத்துக்கோங்க குழம்பு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த குழம்பு ரொம்பவும் தண்ணியாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது அதே மாதிரி இந்த குழம்பு ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உருளைக்கிழங்கெலாம் ஆல்ரெடி வதங்கி இருக்கிறதுனால நமக்கு டக்குன்னு உருளைக்கிழங்கு வெந்துடும் இப்போ நாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு அஞ்சுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் வரைக்கும் குழம்பு நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா குழம்பில் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு இந்த மாதிரி மேலே நல்லா மிளந்து வரும் அந்த சமயத்தில் நாம் மல்லித்தலை தூவி ஸ்டவ்வாக ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய ரொம்ப கொஞ்சம் காரசாரமான அவசர குழம்பு நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இது சாதத்தோடு சாப்பிடும்போது அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இதை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்